口尾のノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅。第十三話、釧路市内観光。道東屈指の食の宝庫。徒歩とバスでひたすら巡り。しっかり仕事もこなします。さあ、今回はどんなノマド旅になったのか。それでは全貌をご覧ください。網走からはるばる、釧路までやってきました。いやー、長かったですね。こちらが釧路駅。市役所みたいな駅舎ですね。こちらが釧路駅前の大通りです。こちらの大通り、なかなか広いですね。札幌で泊まったコンフォートホテルも釧路にあります。現在の釧路の気温。29度です。29度って釧路の中ではだいぶ暑い方なんじゃないですかね。まあ、札幌よりはやっぱり涼しいですけど、今日はなんだかんだ暑いですね。ただ、明日とかは25度前後だった気がするんで、いや、なんか明日からどれぐらい釧路が過ごしやすいか、体感するのが楽しみですね。釧路初めて来たんですが、ちょっと歩いてみた感じ、かなり大きい街ですね。これはピーチが就航した理由も、ちょっとわかるような気がします。到着しました。本日の宿、ゲストハウスプルーフポイント。今回はドミトリーの部屋に泊まります。二段ベッドは結構広めです。こちらは共用のシャワー。共用の洗面台はこんな感じです。洗濯機と乾燥機もあります。トイレはウォシュレット付き。共有スペースとキッチンの様子はこちら。こちらが夜の釧路の繁華街。おお、賑やか。明るいですね。今夜はこちらで釧路ラーメンを食べます。王道の醤油ラーメンに煮卵をトッピングしていただきます。あっさりした醤油スープに細めの縮れ麺が釧路ラーメンの特徴なんだそうです。いいですね。昭和の古き良きスナック。こっちの方まで来るとだいぶ閑散としてる印象がありますね。賑わってるのは本当にごくごく中心部という感じですが。まあ、ただ、網、ま、走、あ、とかと比べると全然、えー、夜の街感は強めかなっていう気はします。今日は休館にします。そして、朝も早かったんで、この辺でゲストハウス帰ります。おはようございます。現在10時36分。今日は遅めに始動しました。まあ、今日は釧路観光をしようと思うんですけど、とりあえず釧路川の方を見に行きたいなと。ちなみに今、えー、気温23度で、今日の最高気温釧路23度だそうで、はい。もうなんか昨日とは全然違う。昨日ね31度だったんですけど、今日は23度。いや、釧路、こんなに涼しいんですね。すごいな。こちらは、釧路フィッシャーマンズワーフムーというショッピングモールだそうです。2階には、釧路の観光、文化、産業にちなんだ展示がありますね。こちらはフリースペースとなってるみたいですね。えー、無料の Wi-Fi もあるので、作業もできそうです。こちらは釧路の料理の展示ですね。北海道の唐揚げといえばザンギですが、こちら釧路発祥だそうです。こちらが釧路の有名なぬさまい橋ですね。ぬさまい橋は釧路川にかかるヨーロッパ風の橋。こちら現在5代目だそうです。屈斜路湖を源流として釧路出現を経て、えー、釧路市内に流れてくる釧路川の河口部分。あちら奥には釧路の港も見えますね。
、先ほど言ったフィッシャーマンズワンフムー、なかなかにメカニカルな建物ですね。ぬさまい橋渡って、対岸のあちら側のエリアもちょっとプラプラしてみましょうか。対岸にやってきました。こちら、えー、公文館とか書いたレンガの建物がありますね。1階はカフェ。2階は石川拓木資料館と書かれていますこちらには石川拓木の銅像がありますね石川拓木は明治41年1月21日に雪の釧路に一人旅立ったそうです2階は石川拓木の資料が結構がっつりと展示されております石川拓木はかなり気難しい人だったみたいですがそれでも彼の作る作品を慕う人は多かったみたいですね再び、ぬさまい橋の方に戻ってきました。こちらに、釧路と書かれた立派な時計がありますね。あちらの上、公園になってるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。着きました。こちらが、ぬさまい公園ですね。公園の公衆トイレ。何かの建物をモチーフにしてるんですかね。公園の中央には、花壇と花を持つ天使の土蔵。ぬさまい公園からは、釧路の街を一望できます。素晴らしい。ぬさまい公園とぬさまい橋の間の交差点はラウンドアバウトになってますね。日本だと結構珍しいと思います。ぬさまい公園を舞台にした小説の一文でしょうかね、こちらは。さて、釧路の駅前の市街地の方に戻りましょう。ぬさまい橋の脇にはドドーンとでっかく釧路のモニュメントがあります。エバーグリーンガーレンで書かれた施設がありますね。温室かなちょっと入ってみましょうか。中は、やはり温室でした。ただ、植物園ではなく、公園ですね。こちらのグレーの建物が、釧路市役所。立派ですね。釧路芸術館、来てみました。外には、奇抜な黄金の玉があります。これは何を表しているんでしょうか。クシロ市内だいたい見て回ったんで、今日はこの辺で観光をやりましょうか。クシロにはなんとタリーズがあるんですね。快適に作業できるんで大好きなんですが、今日は久しぶりにタリーズで作業したいなと思います。タリーズで結構作業したんで、ちょっと気分転換にまたプラプラ街を散歩でもしようかなと思います。釧路市中央図書館の建物めちゃくちゃ立派。釧路にどうやらイオンがあるので、そちらに行ってみましょうか。ちょうどイオン行きのバス停ありました。北陸人口のこちらのバス停からイオンまで向かいます。イオン、釧路店にやってまいりました雨が割と降ってきましたねこの北海道旅で初めて傘を使っております今日はイオンの近くで夕飯を食べたいと思います人気店のせんちゃん食堂にやってきましたまずはこれでしょう。札幌クラシック。どれにしようか迷ったんですが、今回はウニクリームパスタに惹かれて注文してしまいました。ウニクリームと言いつつ、ウニ以外の具材も盛りだくさんです。
、やばい、ちょっと買い物思い出したんで、イオンで買い物をしてたんですが、釧路駅まで戻るバスが、どうやらあんまりなさそうですね、もうこの時間だと。一応19時29分発で、今から30分後ぐらいに出るバスが、一応あるんですけど、こっちの時刻表にはそちらの路線のバスが記載されてないので、大丈夫かな本当に来るかなまあ普通にあのバス停の後ろにタクシー止まってたんですけどね。いや、まあ、この旅のコンセプトが鈍行列車とバスなんで、一応使えないということで、はい。うーん、悩ましいな。なんとバス停案内がありましたねそして釧路駅前駅多分終バスが19時32分発であるっぽいですいやー助かった、えー、まさかのバス停の乗り場がこっちではなく道路の反対側の向こう側だったということで僕は釧路駅の終バスを見事に逃しましたあーやっちまったなこれはい、うん、タクシー止まってるんですよね、いやー、どうしようかな、いや、でも、うん、まあ、30秒ぐらい悩んだあげく、歩いて、釧路駅に戻ることにします、まあ、グーグルマップで調べたら、45分ぐらいだったんで、まあ、今日はもう、ね、まあ、若干雨降ってますけど、まあ、今日はもう、涼しいというか、まあ日中から涼しいし、はい。まあ、運動がてら、45分歩いて、釧路駅まで戻りますか。いや、まあバス停に関しては、もう僕のリサーチ不足というか、もうそういうことで、はい。しょうがないです、これは。この北海道旅、かなりね、順調に、列車とかも遅れることなく、乗り遅れることもなく、進んではいたんですけど、まあ今日本当にようやく一発目のトラブルが生じたって感じですかね。まあでもこれこそが旅の醍醐味でもありますよね。まあこうやってね、意図してなかった感じで歩いてはおりますけども。いや、うん、なんか本当に今の心境としては、あ、なんかこの久々のこの旅の感覚、このなんか予定通りうまくいかない感じが味わえてるみたいな。なんか、僕としてはそういった気持ちで、なんかちょっと、嬉しさというか、なんか感慨深さみたいなのが、はい、感じますね。なんかすげえ、妙なポジティブ思考ですけど、はい。まあ、これくらいの気持ちでやんないと、やっぱ旅っていうのが楽しめないですよ。はい。とりあえずしばらくはこちらの大通りを道なりに進んでいけばいいみたいですね。釧路では、半袖半ズボン、裸足にサンダルで街中歩いてる人全然いないんですよね。いや、なんか僕、厚がりなんで、ずっとそういう服装なんですけど、いや、なんか本当に、めちゃくちゃ街中で僕浮いてたような気がしますね。まあ、こんな感じで街中で動画撮って歩いてる時点で浮いてるんですけど、いや、もう本当は釧路は1年で30度超える日が滅多にないんで、まあ、それぐらい涼しい街なんで、まあ本当、半ズボンとかいらないでしょうね。いや、Google マップ相変わらずやりよんな。団地裏の細い路地を通してきやがる。おお、こちらにもイオン系のスーパーがありますね。いや、イオンは本当、郊外と地方の経済を牛耳ってますね。こちらの歩道橋から線路を渡ったあの先が釧路駅ですね。もうすぐそこです。釧路駅到着。いや、意外とあっという間に着いちゃいましたね。あとはナビなしで大丈夫なんで、こちらの道通って宿まで帰ります。今日の午後、こちらからイオンモールに向かった北陸銀行のバスで、なんだか遥か昔のように感じますね。ようやくゲストハウス、戻ってきました。いや、想像以上に長くなってしまった釧路の街中の観光ですが、今日はここで終了ですね。おはようございます。9時41分。今日も。ぐっすり眠れました。先ほどゲストハウスをチェックアウトしました。え、これから列車で根室に向かうんですけど、それまでまだ結構時間あるんで、え、ここで朝ごはんというか、ブランチにしようかなと思います。釧路駅前でご飯にします。着きました。釧路和尚市場。こちらで朝から海鮮いただいちゃいます。
名物のカッテ丼を食べるためにまずはこちらでご飯を買いますご飯は普通サイズで160円です続いてこちらから好きなネタを取っていきます完成形はこちらいくらの醤油漬けや生のホッケサーモンにウリなどいろいろ載せましたこちらでトータル1865円ですまずはブリからいただきますこちらはおひょうカレイの仲間ですねしょをどんぶりにかけてどんどんいただきましょう。観光客向けって感じはしましたがなかなかに美味しかったです釧路に来たらぜひ食べてみてくださいこちらの快速のサップで根室まで向かいます
後ろからグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ